Salut, je m'appelle Bastien, j'ai 24 ans et je suis étudiant en F anglais pour devenir professeur. J'ai écrit et publié trois romans. On a Rief, chronique de Muchoni, Lierk, qui est une histoire de fantasy médiévale, et Apocalypse, qui est un roman post-apocalyptique qui suit un personnage qui s'appelle Lee. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment écrire un livre. Pour commencer à écrire un, un roman, il y a une idée. Ça peut venir d'un film qu'on a vu, ça peut venir d'un livre qu'on a lu, d'une série, d'un jeu, bref. De nos jours, il y a mille sources d'inspiration. Il y a une technique qui est très efficace, c'est de garder l'idée en tête quelques jours, pas écrire, juste la garder dans un coin de sa tête. Et on voit tout de suite, au bout de quelques jours, si on a réussi à avoir d'autres idées en rapport, si on voit comment ça se développerait, les enjeux, les personnages, ce genre de choses. Et au bout de, de quelques jours, peut-être quelques semaines, quand l'idée elle a finalement eu le temps de maturer dans, dans ton esprit, moi je vais me mettre devant mon clavier, je vais écrire les, les grandes idées que j'ai eues, les personnages peut-être, le point de départ, le point d'arrivée. Et c'est une fois que j'ai fait tout ça, que vraiment je, je me mets devant la feuille et que je commence réellement à écrire. Dans l'écriture en elle-même, on parle souvent de deux méthodes. Il y a la méthode de l'architecte et la méthode du jardinier. L'architecte, c'est celui qui va tout structurer, qui va faire beaucoup de notes, qui va beaucoup prévoir en, en amont. Comme ça, quand il commencera à écrire, ça sera clair, il sait où il va, comment il va. Et sinon, on a la méthode du jardinier, qui est une méthode plus spontanée, où on part de l'idée de départ et on laisse l'histoire s'écrire presque d'elle-même sous nos doigts. On me demande souvent si c'est difficile de finir un roman ou combien de temps ça m'a pris. C'est vrai que c'est un processus qui est long, mais on écrit avant tout pour soi, parce qu'on aime écrire, pour se plonger dans, dans ces mondes-là, pour partager quelque chose. Il faut garder à l'esprit la raison pour laquelle on écrit et à terme on finira par avoir quelque chose d'entier qui, qui nous plaira et qui nous ressemblera et je pense que c'est ça le plus important. Une fois que l'écriture est terminée et qu'on a envie de publier, de devenir édité, déjà, faut pas avoir peur de demander des retours, de demander des lectures à des amis, où il y a des structures qui existent, des sites comme Wattpad, comme Pluma Vitae, où on peut avoir des bêta lecteurs, et ils vont nous aider, en fait, au niveau de la correction, au niveau de certaines idées qui sont peut-être pas claires, etc. Et une fois que ça c'est fait, on peut proposer son manuscrit ou son tapuscrit à des éditeurs. Après, il faut savoir plusieurs choses au niveau de l'édition, c'est déjà qu'il y a plusieurs types de contrats. Si on vous propose un contrat à compte d'auteur, c'est-à-dire vous devez payer une partie ou tout, ne signez pas. C'est connu dans le milieu, c'est une arnaque, vraiment ne signez pas. Vous pouvez passer par l'auto-édition, vous prendrez vous-même tous les frais, vous garderez la liberté, vous garderez le contrôle là-dessus. Sinon, on a le plus connu, je pense, le compte d'éditeur, c'est-à-dire que l'éditeur prend tous les frais à sa charge, il imprime, il a les droits, il exploite, il diffuse, c'est à lui de diffuser et de faire la pub, etc. En ce moment, je profite de, de ce temps, on va dire, pour me plonger dans l'écriture de mon prochain roman, L'effondrement du multivers. C'est mon projet le plus ambitieux pour l'instant. Ouais, j'aimerais bien, bien le voir euh, adapté au cinéma au futur. Ouais. Si j'ai une chose à vous dire, c'est n'ayez pas peur. Je connais des tas de gens qui écrivaient, qui voudraient écrire, qui n'osent pas parce qu'ils ont peur de ce qu'on va leur dire, que ça n'aboutisse à rien. On s'en fiche. Vraiment, écrivez. Écrivez pour vous, avant tout. Si vous avez envie d'écrire une histoire d'amour, bah faites-vous plaisir, appréciez ces sentiments-là. Si vous avez envie d'écrire quelque chose de, de plus épique, de plus puissant, qui vous parle, faites-le. Écrivez pour vous. Vous avez ce pouvoir de vous plonger dans des mondes qui n'appartiennent à personne d'autre que vous. Soyez libre, parce que quand on écrit, on est libre, et je ne peux que vous conseiller de vous lâcher et d'écrire.